সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এর আগের ভিডিওতে সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস দশম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞানের তাপের ঘটনাসমূহ এই অধ্যায়ের কিছু বড় প্রশ্ন এবং তার উত্তর ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এই অধ্যায়ের বাকি প্রশ্ন এবং তার উত্তর এই ভিডিওতে প্রকাশ করা হচ্ছে যদি তুমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে ভিডিও নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বটনে ক্লিক করো এবং বেল আইকনে হিট করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাও সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের অন্যান্য ভিডিওগুলি পেতে হলে প্রথমে সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের চ্যানেলটিতে ক্লিক করো দেখো একটি প্লে লিস্ট খুলে গেছে এবার প্লে লিস্টে ক্লিক করলে বাকি ভিডিওগুলো চলে আসবে এখান থেকে তুমি তোমার পছন্দের ভিডিওগুলি দেখো চলো এখন আমরা আজকের ক্লাস শুরু করি তেইশ নম্বর প্রশ্ন দ্বিধাতব পাত কি উত্তর অভিন্ন আকারে দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতকে রিভেট করে জোড়া লাগালে যে পাত যুগ্ম তৈরি হয় তাকে দ্বিধাতব পাত বলে অর্থাৎ দুটো ভিন্ন ধাতুর পাত যাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেশ সমান তাদেরকে রিভেট করে জোড়া লাগালে দ্বিধাতব পাত উৎপন্ন হয় এর ব্যবহার লেখো অর্থাৎ দ্বিধাতব পাতের ব্যবহার স্বয়ংক্রিয় সুইচ হিসাবে রেফ্রিজারেটরে বা ফায়ার অ্যালার্মে দ্বিধাতব পাত ব্যবহার করা হয় চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন অভিন্ন আকারের একটি তামার পাত ও একটি লোহার পাতকে রিভেট করে যুক্ত করা হলো এই সংস্থাটিকে উত্তপ্ত বা শীতল করলে কি ঘটবে উত্তর তামা ও লোহার তৈরি পাত যুগ্মটি উত্তপ্ত করলে কিংবা শীতল করলে বেঁকে যায় তামার তাপীয় প্রসারণ গুণাঙ্ক লোহার চেয়ে বেশি তাই পাত যুগ্মটি উত্তপ্ত করলে বাঁকের বাইরের দিকে তামার পাত এবং ভিতরের দিকে লোহার পাত থাকবে আবার পাত যুগ্মটি শীতল করলে বাঁকের ভিতরের দিকে তামার পাত এবং বাইরের দিকে লোহার পাত থাকবে অর্থাৎ দ্বিধাতব পাতকে উত্তপ্ত করলে দ্বিধাতব পাত্রে বেঁকে যাবে এবং যে ধাতুর প্রসারণ গুণাঙ্ক বেশি সেই ধাতুর পাত্রে বাঁকা পাত যুগ্মের বাইরের দিকে থাকবে আর যার প্রসারণ গুণাঙ্ক কম সে ভিতরের দিকে থাকবে আবার পাত যুগ্মটিকে শীতল করলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ বেশি প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পন্ন ধাতুটি ভিতরের দিকে থাকবে আর কম প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পন্ন ধাতুটি বাইরের দিকে থাকবে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন হয় উত্তর বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা যে বিভিন্ন তা ইঞ্জিন হাউসের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানো যায় এই পরীক্ষায় একটি লম্বা ধাতব পাত্রের এক পাশে এর দৈর্ঘ্য বরাবর কয়েকটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ছিপির সাহায্যে বিভিন্ন উপাদানের তৈরি একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্তচ্ছেদের কয়েকটি দণ্ড পাত্রটিতে প্রবেশ করানো হলো যে অংশ পাত্রের বাইরে আছে সেই অংশে সমানভাবে পুরো মোমের প্রলেপ লাগানো হলো এরপর পাত্রে পর্যন্ত জল ঢালা হলো ফলে ভিতরের প্রান্ত সমান তাপ পেতে থাকে এবং সেই তাপ পরিবাহিত হয়ে দণ্ডের গায়ে লাগানো মোম গলতে শুরু করলো দেখা গেল বিভিন্ন দণ্ডের মোম বিভিন্ন দৈর্ঘ্য পর্যন্ত গলেছে এর থেকে বোঝা যায় যে ধাতব দণ্ডের মোম বেশি গলেছে তার তাপ পরিবহন ক্ষমতা বেশি গণনার সাহায্যে এও প্রমাণ করা যায় যে দণ্ডের উপাদানের তাপ পরিবহন ক্ষমতা মোমের প্রলেপ স্থিতাবস্থায় যে দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে তার বর্গের সমানুপাতিক ছাত্রছাত্রীদের বলছি এই পরীক্ষার চিত্রটি অবশ্যই বই থেকে তোমরা দেখে নেবে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন তাপীয় পরিবাহিতা বলতে কি বোঝো উত্তর কোনো পদার্থের তৈরি একটি ঘনকের দুই বিপরীত তলের মধ্যে একক উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য ওই তল দুটির মধ্যে দিয়ে লম্বভাবে একক সময়ে যে তাপ পরিবাহিত হয় তাকে ওই পদার্থের তাপ পরিবাহিতা বা তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বলে অর্থাৎ কোনো পদার্থের তৈরি একটা ঘনক তার দুটো বিপরীত তলের মধ্যে একক সময়ে একক উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য যতটা তাপ পরিবাহিত হয় এর সিজিএস ও এসআই একক লেখ সিজিএস পদ্ধতিতে তাপ পরিবাহিতার একক হলো ক্যালোরি সেন্টিমিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এসআই পদ্ধতিতে তাপ পরিবাহিতার একক হলো জুল মিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স বা ওয়াট মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এটি অর্থাৎ তাপ পরিবাহিতা পদার্থের কোন ধর্ম এটি পদার্থের ভৌত ধর্ম সাতাশ নম্বর প্রশ্ন তামার তাপ পরিবাহিতাঙ্ক সিজিএস পদ্ধতিতে জিরো পয়েন্ট নাইন টু বলতে কী বোঝায় উত্তর তামার তাপ পরিবাহিতাঙ্ক সিজিএস পদ্ধতিতে জিরো পয়েন্ট নাইন টু বলতে বোঝায় যে তামার এক সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ঘনকে দুই বিপরীত পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্য এক ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে এর মধ্য দিয়ে উষ্ণ পৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠের দিকে লম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে জিরো পয়েন্ট ক্যালোরি তাপ পরিবাহিত হয় তাপ পরিবাহিতাঙ্কের মাত্রা লেখো তাপ পরিবাহিতাঙ্ক কে এর মাত্রা হলো এম এল টি টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি থ্রিটা টু দিওয়ার মাইনাস ওয়ান আঠাশ নম্বর প্রশ্ন তাপীয় রোধ কাকে বলে উত্তর যে ধর্মের জন্য কোনো বস্তু তার মধ্যে দিয়ে তাপের পরিবহনকে বাধা দেয় তাকে বস্তুটির তাপীয় রোধ বলে 
এর অর্থাৎ তাপীয় রোদের সিজিএস ও এসআই একক লেখ তাপীয় রোদের সিজিএস একক হলো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেকেন্ড কেলভিন ইনভার্স তাপীয় রোদের এসআই একক হলো কেলভিন সেকেন্ড জুল ইনভার্স বা কেলভিন ওয়াট ইনভার্স তাপীয় রোদ সমান ডি বাই কে ইন্টু এ যেখানে ডি হচ্ছে পরিবাহী বেদ এ হচ্ছে পরিবাহী ক্ষেত্রফল কে হচ্ছে পরিবাহী তাঙ্ক এখন ডি কে এবং এ এদের যদি আমরা একক বসিয়ে দিই তাহলে এই এককগুলো পাওয়া যাবে তাপ প্রবাহমাত্রার এসআই একক লেখ তাপ প্রবাহমাত্রার একক ওয়াট উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনো আয়তাকার ফলকের বেদ ক্ষেত্রফল ও দুই পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্য দ্বারা তাপ পরিবাহিতাঙ্কে রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো উত্তর মনে করি একটি আয়তাকার পাতের বেদ ডি দুই পৃষ্ঠের উষ্ণতা যথাক্রমে থিটা ওয়ান ও থিটা টু যেখানে থিটা ওয়ান কেটা দেন থিটা টু এবং দুই বিপরীত পৃষ্ঠের প্রতিটির ক্ষেত্রফল এ স্থিতাবস্থায় টি সময়ে তলের সঙ্গে লম্বভাবে কিউ পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হলে কিউ প্রপোর্শনাল টু এ কিউ প্রপোর্শনাল টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু কিউ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি কিউ প্রপোর্শনাল টু টি অর্থাৎ পরিবাহিত তাপ আয়তাকার প্লেটের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক পরিবাহী দুই পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্যের সমানুপাতিক পরিবাহীর বেদের ব্যস্তানুপাতিক এবং সময়ের সমানুপাতিক এখন যুম অভেদের নিয়ম অনুসারে এগুলোকে আমরা লিখতে পারি কিউ প্রপোর্শনাল টু এ ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই ডি বা কিউ সমান কে ইন্টু এ ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই ডি যেখানে কে হচ্ছে ধ্রুবক এটাকে বলছে পদার্থের তাপ পরিবাহী তাঙ্ক কে সমান লিখতে পারি কিউ ইন্টু ডি বাই এ ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি এটা তাপ পরিবাহী তাঙ্কে রাশিমালা তিরিশ নম্বর প্রশ্ন তাপীয় রোদের রাশিমালা নির্ণয় করো দেখাও যে তাপীয় রোদ তরিদ্র রোদের সদস্য উত্তর মনে করি একটি আয়তাকার পাথের বেদ ডি দুই বিপরীত পৃষ্ঠের উষ্ণতা যথাক্রমে থিটা ওয়ান ও থিটা টু যেখানে থিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থিটা টু এবং দুই বিপরীত পৃষ্ঠের প্রতিটির ক্ষেত্রফল এ স্থিতাবস্থায় টি সময় ধরে তলের সঙ্গে লম্বভাবে কিউ পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হলে কিউ সমান কে ইন্টু এ ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই ডি যেখানে কে হচ্ছে ওই পদার্থের তাপ পরিবাহী দাঙ্ক এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি কিউ বাই টি সমান কে ইন্টু এ ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু বাই ডি আবার সাজিয়ে লিখতে পারি কিউ বাই টি সমান থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু বাই ডি বাই কে ইন্টু এ এটা এখন আমরা এক নম্বর সমীকরণ লিখছি এই সমীকরণ থেকে আমরা ডি বাই কে ইন্টু এ এই রাশিটাকে বাম দিকে রাখলে ডান দিকে থাকে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই কিউ এটা তাপীয় রোদে রাশিমালা কোনো পরিবাহী দুই বিন্দুতে তরিৎ বিভব যথাক্রমে ভি ওয়ান ও ভি টু হলে যেখানে ভি ওয়ান কেটে দেন ভি টু যদি পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা আই হয় তাহলে প্রবাহের সূত্র থেকে পাই আই সমান ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই আর যেখানে আর হচ্ছে পরিবাহীর রোদ যদি আইকে আমরা ভেঙে লিখি তাহলে কিউ বাই টি হবে তাহলে কিউ বাই টি সমান ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই আর এই সমীকরণকে আমরা লিখছি দু নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ ও দু নম্বর সমীকরণ তুলনা করে বলা যায় ডি বাই কে ইন্টু এ রাশিটি পরিবাহী রোধের সমতুল্য তাই ডি বাই কে ইন্টু এ রাশিটিকে তাপীয় রোধ বলা হয় অর্থাৎ তাপীয় রোধ তরিদ রোধের সদস্য একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তাপীয় রোধাঙ্ক কি উত্তর তাপ পরিবাহিতাঙ্কের অনন্যকে তাপীয় রোধাঙ্ক বলে তাপীয় রোধাঙ্ক সমান ওয়ান বাই কে অর্থাৎ ওয়ান বাই তাপ পরিবাহিতাঙ্ক এর অর্থাৎ তাপীয় রোধাঙ্কের এসআই একক লেখ তাপীয় রোধাঙ্কের এসআই একক হলো মিটার কেলভিন ওয়াট ইনভার্স বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন মিটার স্কেল তৈরি করতে ইনভার্স শঙ্ক ধাতু ব্যবহার করা হয় কেন উত্তর ইনভার হলো আয়রন ও নিকেলের শঙ্ক ধাতু উষ্ণতা পরিবর্তনে ইনভারের প্রসারণ প্রায় হয় না বললেই চলে ফলে ইনভারের তৈরি মিটার স্কেল বিভিন্ন উষ্ণতাতে একই পার দেয় তাই মিটার স্কেল তৈরি করতে ইনভার শঙ্ক ধাতু ব্যবহার করা হয় তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বৈদ্যুতিক তার টান টান অবস্থায় না রেখে একটু ঝুলিয়ে রাখা হয় কেন উত্তর বৈদ্যুতিক তার ধাতু তৈরি হয় ধাতু সংকোচন প্রসারণ খুব বেশি যদি বৈদ্যুতিক তার টান টান করে রাখা হয় তাহলে শীতকালে তারের সংকোচনের ফলে বৈদ্যুতিক স্তম্ভ ভেঙে কিংবা বৈদ্যুতিক তার ছেড়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক তার টান টান অবস্থায় না রেখে একটু ঝুলিয়ে রাখা হয় চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্ক ও চাপ গুণাঙ্ক বলতে কি বোঝো উত্তর গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্ক চাপ স্থির রেখে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে গ্যাসের প্রতি একক আয়তনে যে আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্ক বলে গ্যাসের চাপ গুণাঙ্ক 
আয়তন স্থির রেখে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে গ্যাসের প্রতি একক চাপে যে চাপ বৃদ্ধি হয় তাকে ওই গ্যাসের চাপ গুণাঙ্ক বলে এদের অর্থাৎ আয়তন গুণাঙ্ক ও চাপ গুণাঙ্কের মান লেখ গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্ক ও চাপ গুণাঙ্কের মান একই এদের মান হল ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্কের সঙ্গে প্রাথমিক আয়তন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয় কেন উত্তর গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্কের সঙ্গে প্রাথমিক আয়তন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ধরা হয় কারণ বিভিন্ন উষ্ণতায় থাকা সম আয়তন গ্যাসের চাপ স্থির রেখে উষ্ণতা বৃদ্ধি সমান করলেও আয়তন প্রসারণ সমান হয় না ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কোনো কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য ইয়েলো ওয়ান এবং টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় দৈর্ঘ্য এল টু হলে যেখানে টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান ওই পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক নির্ণয় রাশিমালা উৎপাদন কর উত্তর টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য এল ওয়ান এবং টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় দৈর্ঘ্য এল টু আবার টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান যেহেতু টি টু টি ওয়ানের থেকে বড় তাই এল টু গ্রেটার দেন এল ওয়ান হবে এখন উষ্ণতার বৃদ্ধি হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে এল টু মাইনাস এল ওয়ান একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বাই উষ্ণতার বৃদ্ধি অর্থাৎ এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান একক দৈর্ঘ্যে একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান অতএব কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফা সমান এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান দৈর্ঘ্য এবং উষ্ণতার একক বসি দিয়ে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের একক বের করতে পারি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের সিজিএস একক হবে ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এবং এসআই একক হবে কেলভিন ইনভার্স সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কোনো কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এস ওয়ান এবং টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এস টু হলে যেখানে টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান ওই পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক নির্ণয় রাশিমালা উৎপাদন করো উত্তর প্রাথমিক ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে দেওয়া আছে এস ওয়ান এখানে এস ওয়ান লেখা হয়েছে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হবে এস টু মাইনাস এস ওয়ান এখানে এস টু এস ওয়ানের থেকে বড় হবে কারণ টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান উষ্ণতা বৃদ্ধি হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এর একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হবে এস টু মাইনাস এস ওয়ান বাই এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান অতএব ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বিটা সমান এস টু মাইনাস এস ওয়ান বাই এস ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ঢালাই করার সময় লোহার রড ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর ব্যবহার করা হয় না কেন উত্তর লোহার ও সিমেন্ট বা কংক্রিটের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান খুব কাছাকাছি তাই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত হয়ে উভয়ের প্রসারণ কিংবা শীতকালে শীতল হয়ে উভয়ের সংকোচন প্রায় একই হয় ফলে কোনো রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় না ঢালাইয়ের কাজে অন্য ধাতুর ব্যবহার করলে ধাতু এবং সিমেন্টের সংকোচন গুণাঙ্ক আলাদা হওয়ায় কংক্রিটে ফাটল ধরবে উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন লুচি ভাজলে ফুলে ওঠে কেন উত্তর লুচি ভাজলে ফুলে ওঠে কারণ তাপে ময়দা বা আটার ভিতরে আটকে থাকা বায়ু ও জল থেকে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প আয়তনে বেড়ে যায় এই বায়ু এবং জলীয় বাষ্প লুচি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাই ফুলে ওঠে চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দুধ গরম করলে ফুলে ওঠে কেন উত্তর দুধ ফোটালে দুধের উপরে প্রোটিনের একটি পাতলা আস্তরণ তৈরি হয় দুধের মধ্যে থাকা বায়ু উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বাড়ে এবং দুধ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু প্রোটিনের আস্তরণ ভেদ করে সহজে বের হতে পারে না তাই দুধ গরম করলে ফুলে ওঠে একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পুরনো লেপের চেয়ে নতুন লেপ বেশি গরম হয় কেন উত্তর পুরনো লেপের তুলনায় নতুন লেপ বেশি ফুলে থাকে এবং এর মধ্যে অনেক বেশি বায়ু থাকে লেপ এবং বায়ু তাপের কুপরিবাহী তাই দেহের তাপ পুরনো লেপের তুলনায় নতুন লেপ থেকে কম বাইরে বেরিয়ে আসে এবং গরম বেশি হয় বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন শীতকালে এক টুকরো কাট ও এক টুকরো লোহাকে স্পর্শ করলে লোহাকে বেশি ঠান্ডা মনে হয় যদিও উভয়ের উষ্ণতা একই কারণ লেখ উত্তর শীতকালে আমাদের দেহের উষ্ণতার চেয়ে লোহা ও কাঠের উষ্ণতা কম লোহা তাপের সুপরিবাহী কিন্তু কাঠ তাপের কুপরিবাহী স্পর্শ করলে কাঠের চেয়ে লোহাতে দ্রুত হারে তাপ সঞ্চালিত হয় ফলে কাঠের চেয়ে লোহা বেশি ঠান্ডা মনে হয় তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কাচের বোতলের মুখে গরম জল ঢাললে আটকানো ধাতব ছিপি আলগা হয়ে যায় কেন উত্তর কাচের বোতলের মুখে আটকানো ধাতব ছিপির
যেহেতু ধাতু তাপীয় প্রসারণ কাচের চেয়ে অনেক বেশি তাই ছিপি আলগা হয়ে যায় চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বেলুন ফুলিয়ে রোদ্দুরে রেখে দিলে ফেটে যায় কেন উত্তর বেলুন ফুলিয়ে রোদ্দুরে রেখে দিলে আয়তনে বাড়ে এবং এক সময় ফেটে যায় কারণ তাপে বেলুনের ভিতরের গ্যাসের আয়তন বাড়ে ফলে রবারের আস্তরণের উপর গ্যাসের চাপ বাড়তে থাকে শেষে রবারের স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করলে বেলুন ফেটে যায় পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন খড়ের চালের ঘর গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে গরম বোধ হয় কেন উত্তর খড়ের ছাউনির মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে বায়ু তাপের কুপরিবাহী তাই গ্রীষ্মকালে বাইরের তাপ খড়ের ছাউনি ভেদ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না ফলে ঘর ঠান্ডা থাকে আবার শীতকালে দিনের বেলায় ঘরের ভিতরে বায়ু গরম থাকে ওই তাপ ঘরের ছাউনি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না ফলে শীতকালে খড়ের ছাউনি ঘর গরম থাকে টিন অ্যালুমিনিয়াম কিংবা সিমেন্টের ছাদ দেওয়া ঘরে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে কারণ টিন অ্যালুমিনিয়াম বা সিমেন্টের ছাদ তাপের সুপরিবাহী ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মোটা কাঁচের পাত্রে গরম জল ঢালে অনেক সময় ফেটে যায় কেন উত্তর কাঁচের পাত্রে গরম জল ঢালার ফলে পাত্রের ভিতরের অংশে তাপীয় প্রসারণ ঘটে কাঁচ তাপের কুপরিবাহী ফলে পাত্রের বাইরের অংশের উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে এবং তাপীয় প্রসারণ ঘটে না অর্থাৎ কাঁচের পাত্রে ভিতরের প্রসারণ ঘটে কিন্তু বাইরের অংশে কোনো প্রসারণ হয় না এই অসম প্রসারণের ফলে কাঁচপাত্রটি ফেটে যায় সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন শীতকালে আমরা পশমের পোশাক পরি কেন উত্তর পশমের আঁচগুলো আলগাভাবে থাকে তাই এতে প্রচুর ছিদ্র থাকে এই ছিদ্র বায়ুপূর্ণ থাকে বায়ু তাপের কুপরিবাহী ফলে দেহের তাপ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং আমরা গরম অনুভব করি তাই শীতকালে আমরা পশমের পোশাক পরি আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন চায়ের কেটলির হাতলে বেদ জড়ানো থাকে কেন উত্তর চায়ের কেটলি ধাতু সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা তৈরি হয় ধাতু তাপের সুপরিবাহী তাই চায়ের কেটলি জ্বলন্ত উনুনে বসালে কেটলির হাতল গরম হয়ে যায় ফলে সহজে ধরা যায় না বেদ তাপের কুপরিবাহী কেটলির হাতলে বেদ জড়ানো থাকলে ওই সমস্যা হয় না তাই চায়ের কেটলির হাতলে বেদ জড়ানো থাকে